বন্ধুরা তোমাদের সকলকে স্বাগত ইয়েস উই ক্যান চ্যানেলে আমি হিমাদ্রী শেখর ঘোষ আমি একজন ডাব্লিউ বিসিএস অফিসার ওয়েস্ট বেঙ্গল সিভিল সার্ভিস আমি ক্র্যাক করি দু সালে এবং দু সালে এখন আমি একজন ডাব্লিউ বিসিএস অফিসার হিসেবে কর্মরত তো আমার অনেক স্টুডেন্ট রয়েছে প্রায় ছয় থেকে সাত বছর ধরে আমার পড়ানোর অভিজ্ঞতা রয়েছে বিভিন্ন ফোরামে অনলাইন প্ল্যাটফর্ম অন্যান্য জায়গাতে আমি পড়িয়েছি এবং প্রচুর ছেলে মেয়ে আমার হাত থেকে চাকরি পেয়েছে তো সেই জায়গায় দাঁড়িয়ে আমার স্টুডেন্টদেরই আগ্রহ ছিল যে আপনি স্যার একটা ইউটিউব চ্যানেল খুলুন সেখান থেকে আজকে এই চ্যানেলের সূত্রপাত ইয়েস উই ক্যান আমি এই চ্যানেলের মাধ্যমে যে সমস্ত ছেলে মেয়ের অর্থ বান বা অর্থ নেই তারা যাতে একসঙ্গে একটা ফোরামে এসে ভালো করে পড়াশোনা করতে পারে এবং আমি আমার অভিজ্ঞতাকে কাজে লাগিয়ে যাতে তোমাদের সহজভাবে পড়াশোনাটাকে ঢুকে দিতে পারে তাই জন্যেই এই চ্যানেলের কিন্তু উদ্বোধন এবং সম্পূর্ণটাই যা স্টুডেন্টদের উপর ভিত্তি করে স্টুডেন্টরা যা চাইছে না চাইছে তার উপর ভিত্তি করেই এই চ্যানেলটা চলবে এবং আমি চেষ্টা করব যে কথা যত কম বলে যত ক্রিস ভিডিও দেওয়া যায় মানে যত কম সময়ের মধ্যে বেশি ভালো ভিডিও দেওয়া হয় তার উপরেই জোর দেওয়া হবে এই চ্যানেলে তো আজকে এটা নিয়ে আমি প্রথম আলোচনা শুরু করি যেন চারদিকে আলোচনা রয়েছে করোনা ভাইরাস করোনা ভাইরাসটা কি কোয়া থেকে আসছে দেখো এর মধ্যে সব থেকে গুরুত্বপূর্ণ ফ্যাক্টর হচ্ছে ডক্টরদের ক্ষেত্রে কেন ফ্যাক্টর আমি বলছি কারণ করোনা ভাইরাস কেম ফ্রম দ্য উহান প্রভিন্স অফ চায়না উহান প্রভিন্স বা চায়নাতে একটা প্রভিন্স রয়েছে যেটা ওখানকার যেটা বলে যে ওখানকার ট্রান্সপোর্টেশন ক্যাপিটাল মানে যে কোনো জায়গায় চায়না যেতে গেলে ওহান দিয়ে যেতে হয় তো ওই ওহানে প্রভিন্সটা হঠাৎ করোনা করোনা ভাইরাস আসতে গেল কোনো একটা ভাইরাস আসার কিন্তু নির্দিষ্ট কিছু কারণ থাকে ওই অঞ্চলে একটা অ্যানিম্যাল মার্কেট রয়েছে ওহান হ্যাজ এ বিগ অ্যানিম্যাল মার্কেট মোস্ট অফ দ্য পিপল ডাউট দ্যাট করোনা ভাইরাস কেম ফ্রম দিস মার্কেট ইট ইজ এ রিভেঞ্জ অফ নেচার তাহলে ভালো করে বোঝো ওই ওহান যে মার্কেটটা আছে সেই মার্কেটে জ্যান্ত থেকে মৃত সব ধরনের প্রাণী ওখানে বিক্রি করা হতো তুমি কোন প্রাণীকে জ্যান্ত খেতে চাও সেটাও দেবে কোন প্রাণীর কোন একটা অংশ খেতে চাও সেটাও দেবে ব্যাংক থেকে সাপ থেকে শুরু করে মশা মাছি থেকে শুরু করে সব কিছু ওখানে খাওয়া হয়েছে ঠিক আছে কোন প্রাণী নেই এটা করা খেত না চায়নার ওই ওয়ান প্রভিন্সে তো এই অ্যানিম্যাল মার্কেট থেকে কিন্তু এসছে ওই জন্য এর কোনো চিকিৎসা খুঁজে পাওয়া যাচ্ছে না কারণ এটা কোনো প্রাণী মানে কোন অ্যানিমালের দেহ থেকে কিন্তু মানুষের মধ্যে সঞ্চারিত হয়েছে এটা এক ধরনের রিভেঞ্চ অফ নেচার ঠিক আছে এটা হচ্ছে আমাদের যে নেচার আমাদের যে প্রকৃতি তার একটা বদলা কেন বলা হচ্ছে কারণ মানুষকে সব থেকে উপরে স্থাপন করা হয়েছে যাতে মানুষ অন্যান্য প্রকৃতির জিনিসগুলোকে রক্ষা করতে পারে কিন্তু মানুষ বেশিরভাগ দু পার্সেন্ট লোক ছাড়া বাকি নাইনটি এইট পার্সেন্ট লোক প্রকৃতিকে এক্সপ্লয়েড করার চেষ্টা করে সেই জায়গা থেকে কিন্তু অনেকে বলছে এটা রিভেঞ্জ অফ নেচার তবে কি থেকে ছড়িয়েছে এখনো পার্টিকুলারলি না বড়া গেলেও অনেকে বলছেন সাপ থেকে এসছে তাই করোনা ভাইরাস না এর মধ্যে এবার তোমাদের পরীক্ষার রেসপেক্টে এর মধ্যে কোন কোয়েশ্চেনটা বেশি ইম্পর্টেন্ট প্রথম হচ্ছে করোনা ভাইরাস এটা কোন দেশ থেকে এসছে চায়না থেকে কোন জায়গায় এর প্রভাবটা বেশি উহান প্রভিন্স ওই জন্য ওখানে একটা দশ দিনের মধ্যে চায়না বড় হসপিটাল তৈরি করার চেষ্টা করছে যদিও ওহানে কিন্তু মানে করোনা ভাইরাসের কোন চিকিৎসা কিন্তু এখনো পাওয়া যায়নি গলা মাঝে মাঝে শুকিয়ে যায় এবং অনেকে ক্যারিয়ার হিসেবে কাজ করে ব্যাস এইটুকুই ওনাকে এলিমিনেট করে বা আলাদা করে রাখা হয় কিন্তু কোনো চিকিৎসা এখনো পাওয়া যায়নি কিন্তু চায়না বড় হসপিটাল তৈরি করছে যাতে এটা ছড়িয়ে না পড়ে কিন্তু তা সত্ত্বেও প্রায় চারশোর উপর লোক মারা গেছে চায়নার মতো দেশ সরকারি হিসেবে যখন চারশো বলছে সংখ্যাটা কিন্তু আরো অনেক বাড়তে পারে সেই জন্য চাইনিজ পিপলদের অনেক জায়গায় ঢোকা নিষিদ্ধ হয়ে গেছে এছাড়া মালয়েশিয়া নেপাল সিঙ্গাপুরেও কিন্তু এর বেশ প্রভাব দেখা যাচ্ছে ভারতবর্ষের মধ্যে কেরালের প্রভাব দেখা যাচ্ছে এখন বেলেঘাটা আইডি বা অন্যান্য ওয়েস্ট বেঙ্গল জায়গাতেও টুকটাক টুকটাক চায়না থেকে যারা আছে তাদেরকে এলিয়েনেট করে রাখা হচ্ছে কিন্তু কোশ্চেন পেপারের রেসপেক্টে কি উহান প্রভিন্সটা ইম্পর্টেন্ট নেক্সট হচ্ছে যেটা ইম্পর্টেন্ট ইন্ডিয়ান গভর্নমেন্ট লঞ্চেস অ্যান্ড অপারেশন টু রেস্কিউ এইট হান্ড্রেড ইন্ডিয়ান্স ফ্রম উহান প্রভিন্স উহান থেকে ভারতীয়দের বাঁচানোর জন্য যেখানে পাকিস্তান তার নাগরিকদের বাঁচাতে চাইছে না কিন্তু ভারত তার নাগরিকদের কিন্তু বাঁচানোর জন্য উহান প্রভিন্স থেকে একটা অপারেশন লঞ্চ করেছে অপারেশনটার নাম হচ্ছে অপারেশন এয়ার লিফট এর মধ্যে বীরভূম থেকে শুরু করে অন্যান্য জায়গায় প্রচুর বাঙালি মানুষও কিন্তু এর মধ্যে রয়েছেন তাদেরকে দিল্লির একটা জায়গায় রাখা হয়েছে এলিয়েনেট করে তাদেরকে দুই থেকে চোদ্দ দিন অব্দি ওয়াচ করার পরে তাদেরকে ছেড়ে দেওয়া হবে তো এইটা একটি ইম্পর্টেন্ট এয়ার লিফট বলে দেখবে অক্ষয় কুমারের একটি সিনেমা লঞ্চ করেছিল আমি সবসময় কানেক্ট করে করে পড়ানোতে বিশ্বাসী তো সেইটা মাথায় রাখলে বলবো অপারেশন এয়ার লিফট ওটা কুয়েতের এয়ার লিফটের কথা ছিল এটা এয়ার লিফট করা হয়েছে এয়ার ইন্ডিয়া
তার হিসেবে কাজ হয়েছে আমেরিকার ক্ষেত্রে অন্যদের ক্ষেত্রে মার্টিন লুথার কিং বলতেন ইয়েস উই ক্যান ঠিক আছে কেন বলতো আমরা পারবো না এরকম কিছু হয় না তখন ব্ল্যাক মানুষদের আন্দোলনের জন্য এই ঘটনাটা ব্যবহার করা হয়েছিল কিন্তু আমরা পারবো না এরকম কোনো বিষয় কিন্তু নেই নেগেটিভিটি আমার চারপাশে ছড়িয়ে রয়েছে কিন্তু তার মধ্যে থেকে আমরা আমাদের মোটিভেশনের জোরে কিন্তু পারবো আমি খুব সাধারণ একটা ঘরের স্টুডেন্ট খুব সাধারণ খুবই সাধারণ ঠিক আছে সেই অঞ্চল থেকে যেখান থেকে ডাব্লিউ বিসি এর স্বপ্ন দেখা যায় না সেখান থেকে দেখে যদি আমি পেতে পারি খুব সাধারণ একজন স্টুডেন্ট হয়ে তোমরা কেন পারবে না তোমরা অবশ্যই পারো প্রত্যেকের মধ্যে সেই পোটেন্সিয়ালটা আছে শুধু আনতে হবে যে তার অধ্যাবসায় এই দুটো থাকলেই কিন্তু হয়ে যাবে নেক্সট जियोग्राफिकल জিওগ্রাফিক্যাল ইন্ডিকেশন স্টোর বা জিআই স্টোর জিআই মানে যেমন ধরো ওয়েস্ট বেঙ্গলের ক্ষেত্রে কিছু জিআই ট্যাগ আলা ওই লোকাল অঞ্চলের কিছু জিনিসপত্রকে গুরুত্ব দেওয়া হচ্ছে যেমন আমাদের গোবিন্দভোগ চাল প্রথম ওয়েস্ট বেঙ্গলের জিআই ট্যাগ পায় হচ্ছে দার্জিলিং টি ঠিক আছে এবারও দুটো দার্জিলিং টি এর দুটো আলাদা ভেরিয়েশনকে জিআই ট্যাগ দেওয়া হলো তো জিওগ্রাফিক্যাল ইন্ডিকেশন স্টোর এই স্টোর উদ্বোধন হলো প্রথমবার কোথায় দেখো স্টোরটার ছবিটা আমি দিয়েছি এইটা হচ্ছে সেই স্টোরটার ছবি জিওগ্রাফিক্যাল ইন্ডিকেশন স্টোর এটা তৈরি হয়েছে একটা এয়ারপোর্টের মধ্যে এটা উদ্বোধন করেছেন এখনকার এভিয়েশন মিনিস্টার সুরেশ প্রভু কি ব্যাপার ইন টোয়েন্টি নাইন জানুয়ারি ইন ড্যাবলিম ইন্টারন্যাশনাল এয়ারপোর্ট ড্যাবলিম ইন্টারন্যাশনাল এয়ারপোর্ট যে রয়েছে গোয়াতে গভর্নমেন্ট ওপেন করলো প্রথম জিআই স্টোর এটা তৈরি করেছে উনত্রিশে জানুয়ারি টু তা সত্ত্বেও এটা ইম্পর্টেন্ট রয়েছে কিন্তু কেন বলতো কারণ এই জিআই স্টোর গুলো কি করে ওই অঞ্চলের যে লোকাল যে ব্র্যান্ডটাকে আছে সেটাকে তুলে ধরার চেষ্টা করে যেমন ধরো আমি উত্তর দিনাজপুরে এখন আমার পোস্টিং উত্তর দিনাজপুরে তুলাই পাঞ্জি চাল এটা রায়গঞ্জের একটা বিখ্যাত জিনিস এটাকে যখনই তুমি বিভিন্ন জায়গাতে গিয়ে এটাকে প্রমোট করবে তবে না আসবে যে তুলাই পাঞ্জি তা না হয়তো আসবে না ওই লোকাল ব্র্যান্ডটাকে ইন্টারন্যাশনাল বা ন্যাশনাল লেভেলে নিয়ে যাওয়ার জন্য এই ধারণাটাকে কিন্তু তুলে ধরা হয়েছে ইন টোয়েন্টি নাইন জানুয়ারি ইন ডাবলিম ইন্টারন্যাশনাল এয়ারপোর্ট ইন গোয়া গভর্নমেন্ট ওপেন ইস ফার্স্ট জিআই স্টোর ইট প্রজেক্ট দ্য লোকাল হ্যান্ডিক্রাফ লোকাল হ্যান্ডিক্রাফ হাত মানে কোন একটা অঞ্চলের যে সমস্ত হাতের কাজগুলো রয়েছে ইট ক্রিয়েটস অ্যাওয়ারনেস অ্যান্ড মার্কেট ইন লোকাল গুড লোকাল গুডের অ্যাওয়ারনেস এবং মার্কেটের কথা এখানে বলা হচ্ছে দেখো আমি তোমাকে একটা ভিডিও দিলাম তার মধ্যে কিছু ইনফরমেশন থাকবে তোমাকে আরো এগোতে হবে এবার তোমার জানতে হবে যে আরো অন্যান্য কোন কোন এয়ারপোর্টে জিআই স্টোর খোলা হয়েছে ঠিক আছে তো এইগুলো হচ্ছে কোন একটা স্টুডেন্টের নিজের হোমওয়ার্কের জায়গা আর টিচার তাকে রাস্তাটা দেখিয়ে দেবে পনেরোশো মিটারের দৌড় একটা বড় এক্সাম কিন্তু হ্যাঁ এখনকার সব এক্সামই টু টায়ার বা থ্রি টায়ার তাই তোমাকে কিন্তু এন্টায়ারলি নলেজ রাখতে হবে কোন একটা বিষয় সম্বন্ধে আমি যতটা বেশি সম্ভব তোমার দেওয়ার চেষ্টা করব পিক্টোরিয়াল ফর্মের মাধ্যমে তোমাদের মাথায় যাতে ঢুকে যায় কারণ মানুষ ভিজুয়াল এবং অডিও দুটোতেই বোঝে ঠিক আছে তার মাধ্যমে যাতে উঠে আসে সেটা চেষ্টা করব কিন্তু তোমাদের চেষ্টা করতে হবে এইটার পরেও যে ইনফরমেশনগুলো আছে গুগলে গিয়ে সেগুলোকে সার্চ করা তবেই তোমাদের কারেন্ট অ্যাফেয়ার্সের पढ़ानोर ভাবে তোমাদেরকে পড়ানোর চেষ্টা করব আমি অনেক সাত বছর ধরে ছ বছর ধরে পড়ানোর অভিজ্ঞতা রয়েছে আমার তো সেই জন্য আমি এসে ফ্রি ফোরামে তোমাদের সবাইকে যাতে পাই সেই কারণেই কিন্তু এটা করেছি ঠিক আছে এর মধ্যে মানিটারি বেনিফিট বা অন্য কোনো ধরনের উদ্দেশ্য লুকিয়ে নেই এর মধ্যে একটাই উদ্দেশ্য লুকিয়ে যে সব স্টুডেন্টদের কাছে নিজেকে পৌঁছে দেওয়া তো সেই কারণে তোমরা সকলে যারা আছো সাবস্ক্রাইব করে ভিডিওগুলো তোমরা পেয়ে যাবে ফটাফট আমি ভিডিও আপলোড করব তোমরা সেটা পেয়ে যাবে অর্থাৎ সাবস্ক্রাইব করবে এবং লাইক এবং শেয়ার করবে বন্ধুদের মধ্যে ফেসবুক এবং হোয়াটসঅ্যাপ পেজগুলোতে যাতে এই ভিডিও তাদের কাছে পৌঁছে যেতে পারে ঠিক আছে কারণ আমি মনে করি শুধুমাত্র একটা ইনফরমেশন যথেষ্ট না ইনফরমেশনের সঙ্গে সাবন আরো অনেক সাব ইনফরমেশন এবং তার সঙ্গে সঙ্গে তার পিক্টোরিয়াল রিভিউ বোথ আর ইম্পর্টেন্ট তবেই মাথা থাকে কোন একটা বিষয় দেখো এখানে কি দেখছি ইন্ডিয়ার ফার্স্ট ডাইনোসর মিউজিয়াম ইনোগারেটেড ইন গুজরাট গুজরাটে ইন্ডিয়ার প্রথম ডাইনোসর মিউজিয়ামটাকে ইনোগারেট করা হলো কেন গুজরাটে করা হলো কারণ হচ্ছে গুজরাটে সেখানে ইনফ্রাস্ট্রাকচার আছে আমাদের মিউজিয়াম বিভিন্ন ধরনের রয়েছে ইন্ডিয়ান মিউজিয়াম অন্যান্য মিউজিয়াম কিন্তু কমপ্লিটলি ডেডিকেটেডলি ফর দ্য ডাইনোসরস কোনো মিউজিয়াম কিন্তু ছিল না ডাইনোসর মানে কিন্তু ডাইনোসর প্রজাতি টিনোসরাস বা অন্যান্য গুলো কিন্তু এর মধ্যে আসবে সেটা কোথায় করা হয়েছে গুজরাটে ফার্স্ট করা হয়েছে 
নেক্সট যেটা আসি এখানে বেশ কিছু আমি তোমাকে ছোট 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 ইনফরমেশন দিয়ে যাচ্ছি রাশিয়া ফার্স্ট ইনোভারেটেড ইস ট্রেন সার্ভিস ইন নর্থ পোল উত্তর মেরুতে প্রথম কে তার ট্রেন সার্ভিস চালু করলো রাশিয়া অন্য কোন দেশ কিন্তু আগে উত্তর মেরুতে করেনি কারণ ট্রেন সার্ভিস চালু করে এই বরফের মধ্যে একটা কিন্তু ভীষণ চ্যালেঞ্জিং টাল যেটা রাশিয়া করলো ইন্ডিয়া ফার্স্ট ডাইনোসর পার্ক যেটা আমরা বলছিলাম সেটা হলো ইনোভারেটেড কোথায় হলো গুজরাটে হলো ঠিক আছে তারপরে হচ্ছে ওয়ার্ল্ড সাউদার্ন মোস্ট সিটি এখন ওয়ার্ল্ড সাউদার্ন মোস্ট সিটি আগে আর্জেন্টিনার একটা শহর ছিল এখন চেঞ্জ হলো কি নাম হলো পুয়ের টু উইলিয়ামস চিলির একটা জায়গা পুয়ের টু উইলিয়ামস হচ্ছে সাউদার্ন মোস্ট সিটি ঠিক আছে নেক্সট দেখো ড্রপ ডাউন হয়ে আসলো তোমার কাছে নিউ ইউনিস্কো ওয়ার্ল্ড হেরিটেজ সাইট এটা ভারতের রেসপেক্টে ইম্পর্টেন্ট কোয়েশ্চেন ইউনিস্কোর ফুল ফর্ম কি ইউনাইটেড নেশন এডুকেশনাল সাইন্টিফিক অ্যান্ড কালচারাল অর্গানাইজেশন এই ইউনিস্কোর তোমার হচ্ছে সদর দপ্তর কোথায় আছে প্যারিস এগুলো কিন্তু অ্যাডিশনাল ইনফরমেশন দিচ্ছি তোমাদের না পড়েও এগুলো কানে ঢুকতে থাকবে ক্রমাগত এর ওয়ার্ল্ড হেরিটেজ সাইটের একটা লিস্ট আছে তার মধ্যে এবছর কোনটা ইনক্লুড হলো সেটা হচ্ছে জয়পুর ইনক্লুড হলো আমাদের পিঙ্ক সিটি জয়পুর সেটা রাজস্থানে সেটা ইনক্লুড হলো এবার তার সঙ্গে সঙ্গে দেখো আমি প্রত্যেক সময় যখন আসি আমাদের লোগোটাকে রাখার চেষ্টা করছি এবং তোমাদেরকে বারবার বলছি সাবস্ক্রাইব করো চ্যানেলটাকে ঠিক আছে চলো নেক্সট দাসলিক টু থাউজেন্ড নাইনটিন প্রচুর ধরনের মিলিটারি এক্সারসাইজ আছে এবং যেগুলো কিন্তু বারে বারে জিজ্ঞাসা করে এক্সারসাইজ গুলোর নামগুলো কিন্তু জেনারেলি বদলায় না একই থাকে দুটো দেশের মধ্যে জাস্ট প্লেসটা বদলায় সেই জন্য মুখস্থ একবার যদি হয়ে যায় মানে তোমার যখনই দাসলিক বললো তখন যে দুটো দেশের মধ্যে বলছে ওই দুটো দেশের মধ্যেই থাকবে কিন্তু সেটা টু থাউজেন্ড নাইনটিনে এক জায়গায় হবে টোয়েন্টিতে এক জায়গায় হবে টোয়েন্টি ওয়ানে এক জায়গায় হবে এটা একটা আর্মি এক্সারসাইজ কাদের মধ্যে হয়েছে দেখো দাসলিক টু থাউজেন্ড নাইনটিন নভেম্বর মাসে হয়েছে বিটুইন ইন্ডিয়া অ্যান্ড উজবেকিস্তান তার মানে ইন্ডিয়া আর উজবেকিস্তানের আর্মি এক্সারসাইজ সবসময় যখন হবে তার নাম হবে দাসলিক কিন্তু টু থাউজেন্ড নাইনটিনে এক জায়গায় হয়েছে টু থাউজেন্ড টোয়েন্টিতে আরেক জায়গায় হবে বা তার পরবর্তীকালে বছরগুলোতে অন্যান্য জায়গায় হবে তাহলে এবার কোথায় হচ্ছে চিচিক ট্রেনিং এরিয়া উজবেকিস্তান তাহলে উজবেকিস্তানের চিচিক ট্রেনিং এরিয়া বলে একটা জায়গা আছে সেখানে হয় যখন দুটো দেশের মধ্যে কোনো এক্সারসাইজ হয় সেই দুটো দেশের মধ্যে হতে পারে বা বাইরের কোনো দেশেও হয় অনেক সময় ঠিক আছে নেক্সট ইয়েস উই ক্যান ইয়েস উই ক্যান আমরা পারবো আমরা পারবো পরবর্তীকালে আরো ভালো জায়গায় যেতে সবাই পারবো সবার মধ্যে সেই পার্টসটা আছে শুধু নিজের অধ্যাবসায়টা নিজের স্ট্যামিনাটাকে বাড়াও আর জেদটাকে বাড়াও উই আর ডিসপ্লেসড দেখো এইটা কার লেখা মালালা ইউসুফ যাই সব থেকে কম বয়সে নোবেল লরিয়েট হয়েছিলেন মালালা ইউসুফ যাই ওনাকে পাক্তুন বলা হয় ঠিক আছে ওখানকার এবার উনি হচ্ছে সোয়াট নামে একটা প্রদেশে ওনাকে গুলিবিদ্ধ করা হয়েছিল সেই নিয়ে সারা পৃথিবীতে আলোড়ন তৈরি হয়েছিল এডুকেশন ওম্যান এডুকেশনের একজন ব্র্যান্ড অ্যাম্বাসাডার হিসেবে উনি কাজ করেন এবং ইউনিস্কোর ব্র্যান্ড অ্যাম্বাসাডার হয়েছেন ইউএনওর ব্র্যান্ড অ্যাম্বাসাডার হয়েছেন অনেক কাজ উনি করেছেন কিন্তু নিজের জায়গা থেকে কিন্তু ওনাকে উঠে আসতে হয়েছে ফর লাইফ থ্রেট সেই জন্য উনি একটা বই লিখেছেন এখন উই আর ডিসপ্লেস মানে নিজের জায়গা থেকে তো সরে আসতে হলো যতই পৃথিবীর রেকমেন্ডেশন পাক না কেন আফগানিস্তান ও পাকিস্তানের যে অঞ্চলে উনি রয়েছে সেই অঞ্চলে কিন্তু শান্তি প্রতিষ্ঠিত এখনো হয়নি সেখানকার মেয়েরা এখনো এডুকেশন পাচ্ছে না তুমি বাইরে যা ইচ্ছে বাবা না কেন তার আগে উনি যখন প্রথম এসছিলেন আমি উনি কেন বলছি বয়সের কারণে নয় তার কাজের কারণে আমি কাউকে সম্মান দিই সবসময়ের জন্য এটাই সবসময় নিজেদের মনেও রাখবে তাকে কাজের কারণে সম্মান দেবে তার বয়সের কারণে নয় কাজের কারণে সম্মান দেবে ছোট হলেও ঠিক আছে উই আর ডিসপ্লেট লিখেছে মালালা ইউসুফ যাই এর আগে উনি একটা বই লিখেছিলেন নাম হচ্ছে আই আম মালালা ঠিক আছে এরপরে যে বইটার কথা আমি বলছি সেটা হচ্ছে আনডনটেড সেভিং দা আইডিয়া অফ ইন্ডিয়া দেখো ছবিটা দেখাচ্ছি বইটার ছবিটা দিচ্ছি আনডনটেড সেভিং দা আইডিয়া অফ ইন্ডিয়া কার লেখা পি চিদাম্বারাম আমাদের কংগ্রেসের টাইমে এক্স ফিনান্স মিনিস্টার এবং এক্স আমাদের হচ্ছে স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী কিছুদিন আগে ওনার বউ সারদা বা নারদার সঙ্গে যুক্ত হয়ে গেছে সারদা বা অন্যান্য কেসে যুক্ত হয়ে গেছিল নইনি চিদাম্বারাম ওনার স্ত্রীর নাম পি চিদাম্বারাম তিহার জেলেও গেছেন অতএব ওনার লেখা বইটা কিন্তু ইম্পর্টেন্ট হয়ে যায় এইট ফেব্রুয়ারিতে রিজোচনার বই নাম হচ্ছে আনডনটেড সেভিং দ্য আইডিয়া অফ ইন্ডিয়া আনডনটেড অনেক বই আছে কিন্তু এই যে সাব টাইটেল টাইটাই ওনার বইটাকে আলাদা করছে তিন নম্বর যে বুক যে ইম্পর্টেন্ট বুকগুলো আমি এখানে ধরেছি এই স্লাইডের মধ্যে তুলে আনবো দ্য ফেট অফ বাটারফ্লাইস কার লেখা নয়ন তারা সাইকেলের লেখা দ্য ফেট অফ বাটারফ্লাই লেখাকার নয়ন তারা সাইকেলের লেখা বইয়ের নাম হচ্ছে দ্য ফেট অফ বাটারফ্লাইস নেক্সট আরো দুটো বই মাই লাইফ মাই মিশন বাবা রামদেব বাবা
নেক্সট যে বইটার কথা বলছি লেসনস লাইফ টট মি আনোয়িংলি যে সমস্ত শিক্ষাগুলো লাইফ আমাকে অযাচিতভাবে দিয়ে দিয়েছে অব মানে আমি জানতামই না তার সম্বন্ধে সেই বইটি লিখেছেন অনুপম খের একটা মজার বিষয় হলো এখানে পি চিদাম্বরম কংগ্রেসের এক্স মিনিস্টার অনুপম খের আবার বিজেপি কিছু সমর্থক এরা কোনোদিন একই মঞ্চ শেয়ার করবেন কিনা আমি জানি না কিন্তু আমার এই স্লাইডের মধ্যে আমি এদের একসঙ্গে রাখার চেষ্টা করেছি কারণ আমার কাছে ইউনিটি ইজ দ্য স্ট্রেন একমাত্র এডুকেশনই মানুষকে ইউনাইটেড করতে পারে এটা আমার ধারণা We are displaced like a Mahala Yusuf Zair, do number undaunted, saving the idea of India, P. Chidambaram, three number the bait, the fate of butterflies, Nahantara cycle, chan number my life, my mission, Baba Ramdev, pass number lessons life taught me unknowingly, Onupam Kher. Ashwale, our ESV Canon Madhuma is a teacher, which is a free forum, I am a teacher, which is a teacher, उद्देश्य रही तुम्हारा ग्रो करते निश्चय सहाय कर आशा कर आगामी दिन गोते पढ़ाची तुम्हारे भाव लेगे थे अवश्य सबसक्राइब कर तरह संगे संगे लाइक शेयर कर नट ऑनलि ऑन द्वार WhatsApp page and Facebook page. तो ये बोल बे हमारा laugh टा किया से. WhatsApp page और Facebook page है. अमी जैसा आपने के promote करो बा आपना video टा दे बो. प्रथम कथा होती है एक टा भालो वाचा संपर्क को. दूसरी और कथा होती है जे जेसों मस्त student दर के तुम्ही दीच्छो बिचो इटा. आगा में दिने तोमा देरो कोना एक टा भालो जीनिश दीता पारे. एवं तार पौरवत्ती कल जोतो � गुगुल भारतीय वंशोभूत तर कारण यही ना जो उन्हें खूब क्वालिफाइड क्वालिफाइड तो चिले नहीं तार शंकर शंकर भारत एक मार्केट टाइप जाते पावा जाए शे विषय टाइप की इन्ते कंपनी को लो चिंता कोच चे तो भारत मार्केट इशारे की इन्ते गुरुत्व पुन्नो नेक जे दो नंबर क्वेश्चन टाइप पाँच चीज़ रोज गैंपी टेवार 2019 गैंपी टेवार शुरू हुआ 1965 में उन तम लिटरेटी टेवार आशा पूर्णा देवी आमादे महाशरा देवी ऐसे कम बड़ा बड़ा राइटर ऐसे गुलो पेच हैं ता ए इटा जब गैंपी टेवार 2019 जिसे जन आखिरतम अचुतन नामबुत्री ये बात तुम्हारे मोने आ नामबुत्री पार्लामेंटर सामने गोधिता कर फरमेंटल खूब कम लोक थे कम बस पंद्रह बस षोलो बचर बस एरक प्रतिबाद करते ग्रेटार शाखारिकोन जेलबंदी 
এরপরে যে বিষয়টা নিয়ে আমি আলোচনা করব সেটা হচ্ছে এপিজে আব্দুল কালাম অ্যাওয়ার্ড ঠিক আছে আমি কেন এই বিভিন্ন জিনিসগুলোকে খাপচারে খাপচারে করে নিলাম এগুলো ইম্পর্টেন্ট জিনিস সামনে আপকামিং এক্সাম গুলোতে এগুলো জিজ্ঞাসা করতে পারে আমার মনে হয়েছে আমার ছ সাত বছরে পড়ানোর অভিজ্ঞতায় কোশ্চেন গুলো ইম্পর্টেন্ট হচ্ছে কেন হচ্ছে জিজ্ঞাসা করলাম সিক্স সেন্স কাজ করে অনেক সময় ঠিক আছে ক্রমাগত পড়তে 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 যারা দেখবো ইংরেজিতে খুব ভালো হয় ইংরেজি পড়তে পড়তে বুঝে এই জায়গাটা ভুল কেউ জায়গাটা ভুল কি করে বোঝে এটা বলা খুব মুশকিল ঠিক আছে এগুলো একদম ফিলিংস এগুলো এসে যায় সিক্স সেন্স এর মাধ্যমে এবং আমার স্টুডেন্টরা বলে যে আমার কারেন্ট অ্যাফেয়ার্স নেই কমন আসে এবার এটা পরীক্ষা টু পরীক্ষা ভ্যারি করে কিন্তু দু তিনটে সেট হলে আসবে ঠিক আছে তো সেই জায়গায় ভালো করে এগুলো পড়ে যাও এপিজে আব্দুল কালাম আওয়ার কে পেয়েছেন দেখুন এনাকে নিশ্চয়ই দেখে চিনতে পারছেন এনার নাম হচ্ছেন কে শিবান আমি এনাকে বলি লিভিং লিজেন্ড এপিজে আব্দুল কালাম কেন এত ইম্পর্টেন্ট এই সেই মানুষ যাকে বলা হতো পিপলস প্রেসিডেন্ট ঠিক আছে মানুষের প্রেসিডেন্ট বলা হতো অনেক বিষয় নিয়ে এমন সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছিলেন যেগুলো কিন্তু অনেক জানতে পেরেছে এবং অনেক বেশি গর্বিত অনুভব করেছে ওনার জন্মদিনটাকে পালন করা হয় স্টুডেন্টস ডে হিসেবে ঠিক আছে তো ভেরি ভেরি ইম্পর্টেন্ট একজন পার্সোনালিটি এবং আমার কাছে অত্যন্ত ইন্সপায়ারিং পার্সোনালিটি আমি যখনই ডিপ্রেশনের মধ্যে পড়তাম এপিজে আব্দুল কালামের বই পড়তাম উইংস অফ ফায়ার বিখ্যাত বই সেকেন্ড যে বই সেটা হচ্ছে ইগনাইটেড মাইন্ড ঠিক আছে তারপরে হচ্ছে টার্গেট টোয়েন্টি টোয়েন্টি এই ধরনের বইগুলো কিন্তু এপিজে আব্দুল কালাম অ্যাসেট টাইপের বই উইংস অফ ফায়ার যে কোনো লোকের কাছে একটা অ্যাসেটের বই হবে ঠিক আছে আমি তো পড়ে প্রচুর ইন্সপিরেশন পেয়েছিলাম সেরকম ভাবে স্বামীজির বই পড়ে আমি প্রচন্ড ইন্সপিরেশন পাই ঠিক আছে যেমন প্রাচ্য পাশ্চাত্য অজানা অচেনা বিবেকানন্দ ঠিক আছে এইগুলো কিন্তু মানুষের পড়া উচিত যখন সে একটা স্ট্রাগেল মুমেন্ট আছে তার ডিপ্রেশন গুলোকে কাটিয়ে দেয় এপিজে আব্দুল কালাম ইটস নিজে একবার সুইসাইড করে অ্যাটেন্ড করতে গেছিলেন ক্লিয়ারলি না পাওয়া থাকলে উইংস অফ ফায়ারে বলা আছে তখন তাই কিন্তু অন্য লোক ইন্সপিরেশন দিচ্ছে মানে এত বড় একজন মানুষ যে দেশের রাষ্ট্রপতি হয় তারও কিন্তু ডিপ্রেসিং ফেজ যায় তো প্রত্যেক মানুষের একটা ডিপ্রেশন ফেজ কিন্তু যায় কিন্তু আমাদের প্রত্যেককে ইয়েস উই ক্যান এই জেদটা নিয়ে থাকতে হয় যে হ্যাঁ আমরা পারবো আমরা কেন বললাম আমি কেন বললাম না সবাই মিলে একসঙ্গে থাকলে কি হয় কি একজন ইন্সপায়ারিং স্টুডেন্ট আর একজনের ডিপ্রেশনটা কাটায় ঠিক আছে এই জন্য বলছি ইয়েস উই ক্যান ঈশ্বর চেয়ারম্যান কে শিবান কে অ্যাওয়ার্ড দেওয়া হলো এপিজে আব্দুল কালাম অ্যাওয়ার্ড গত বছর যতগুলো অ্যাওয়ার্ড দেওয়া হয়েছে সব থেকে ডিজার্ভিং মানুষ ইনি চন্দ্রায়ন তুই এর সেই সিনটা কিন্তু কেউ বলেনি যখন ওটা বিফল হয়ে যাওয়ার পরে প্রজ্ঞান ওদিক গিয়ে কেঁদে জড়িয়ে ধরেছে শ্রী নরেন্দ্র দামোদর দাস মোদী আমাদের প্রধানমন্ত্রীকে তো সেটা কিন্তু তার একটা মনের দুঃখ ওটা কিন্তু কোনো আর্ট নয় ইনি একজন কৃষকের পরিবার থেকে উঠে আসা মানুষ একশো চারটে স্যাটেলাইট যেটা ভারতবর্ষে ইসরো পাঠালো তার জন্য প্রচুর বৈদেশিক মুদ্রা ভারতের অর্জন হলো বিখ্যাত বিখ্যাত এলন মাস্কের লেখা স্পেস এক্স এলন মাস্কের যে কোম্পানি স্পেস এক্স তাদের সমান টক্কর দিচ্ছে আমাদের একজন ভারতীয় সংস্থা ইসরো ঠিক আছে ইন্ডিয়া স্পেস রিসার্চ অর্গানাইজেশন যার হেডকোয়ার্টার বেঙ্গালুরে সেটা কিন্তু এই কে সিভানের জন্য একশো চারটে স্যাটেলাইট কে বিভিন্ন দেশের এমনি এমনি ইসরোকে দেয়নি সস্তায় সে কিন্তু উপরে পাঠিয়ে দিয়েছে স্যাটেলাইট ছাড়া কিন্তু এখন খুব মুশকিল দিস অ্যাওয়ার্ড ইজ গিভেন বাই তামিলনাড়ু গভর্নমেন্ট এই অ্যাওয়ার্ডটা কে দিয়েছে তামিলনাড়ু গভর্নমেন্ট কিন্তু ওনাকে এই অ্যাওয়ার্ডটা দিয়েছেন তো এই লোকটা কিন্তু প্রচন্ড একটা ইম্পর্টেন্ট লোক আজকে যে যে ইনফরমেশন গুলো তোমাদের আমি প্রথম ভিডিওর মাধ্যমে দিলাম সেই ইনফরমেশন গুলো কিন্তু ইম্পর্টেন্ট ইনফরমেশন এরপরে ক্রমাগত তোমাদের কারেন্ট অ্যাফেয়ার্স এর ভিডিও অন্যান্য ইম্পর্টেন্ট জিনিসের ভিডিও মোটিভেশনাল ভিডিও যখন যেটা প্রয়োজন আমি কিন্তু দেব এবং সেগুলোকে তোমরা সাবস্ক্রাইব করে নাও কারণ আমার এই চ্যানেলটাকে যত সাবস্ক্রাইব করতে থাকবে তুমি তুমি দেখবে নিজের মধ্যে একটা ব্যাপ্তি ফিল করছো আমার স্টুডেন্টরা বলে এক থেকে দু মাস তিন মাস চার মাসের মধ্যে আমি ওদের গ্রো করাই ঠিক আছে ডাব্লিউ বিসি এর তিরিশ পেত চল্লিশ পেত এরকম ধরনের স্টুডেন্ট ক্রমাগত নিজের প্র্যাকটিস মক টেস্ট নিজেদের বারবার করে অধ্যবসা এবং এগুলোকে দেখে দেখে তারা কিন্তু আজকে একশো দশ একশো পনেরো এরকম ধরনের স্কোর করছে তাহলে খুব তাড়াতাড়ি ডেভেলপ করানো যায় টেকনিক ইজ ভেরি ইম্পর্টেন্ট কোনটা ইম্পর্টেন্ট এবং টিচারের গাইডেন্স তার সঙ্গে সঙ্গে তোমার অধ্যবসা এবং তোমাকে ইন্সপায়ার করা এই জিনিসটা কিন্তু খুবই প্রয়োজন এবং আমি এটাকে একটা জীবনের মোটো হিসেবে নিয়েছি শুধুমাত্র ডাব্লিউ বিসি সাধারণ ঘর থেকে পেয়েছি বলে নয় তোমরা যাতে ফিউচারে পাও সেটা কিন্তু আমার মোটো হিসেবে কাজ করছে তো আজকে সবাইকে বলছি যে আমার চ্যানেলটাকে সাবস্ক্রাইব করে নাও লাইক অ্যান্ড শেয়ার দাও তোমাদের এইটুকু বিশ্বাস আমি দিতে পারি যে তোমাদের প্রচন্ডভাবে বেনিফিটেড করবে অ্য
ভিডিওটাকে মন দিয়ে শোনার জন্য